கடனை தள்ளி வைப்பதற்கும் கடனை தள்ளுபடி பண்ணுறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ லாக்டவுனில் நம்ம இருக்கோம் நம்மளால் கடன் வந்து மூணு மாதத்துக்கு கட்டக்கூடாது கொஞ்சம் தள்ளி கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி வாரா கடனாக இருக்கிறது வாரா கடனை தொடர்ந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதோட அந்த கடனை தள்ளி வைங்க பிறகு நாம் வசூலிச்சுக்கலாம் இப்போ வர கணக்கு மட்டும் கணக்கு பாருங்கள் என்று தான் அரசாங்கம் சொல்லியிருக்குது ஏழை தாயின் மகன் பெரும் முதலாளிகளுக்கு அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடியை தள்ளுபடி செய்து விட்டார் என்று பொய் செய்தி சொன்னால் எப்படி எங்கேயாவது ரிசர்வ் பேங்க் சொல்லியிருக்கா இல்லை கடன் கொடுத்த பேங்குகள் எங்கேயாவது இந்த மாதிரி தள்ளுபடி பண்ணாருன்னு சொன்னாங்களா இல்ல முன்னாள் ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர் ரகுராம் ராஜன் ஏதாவது சொல்லியிருக்கா கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க நமக்கு வேண்டப்பட்டவங்களா இருந்தா எல்லாரும் வாய் முடியிருக்கேன் கடனை தள்ளி வைத்து பிறகு வசூலிப்பதற்கும் கடனை தள்ளுபடியே பண்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ரெண்டாவது சிறந்த அறிவாளி மன்மோகன் சிங் சிறந்த பொருள் பொருளாதார நிபுணர் ப சிதம்பரம் இவங்க ஒரு லட்சம் கோடி அவங்க ஆட்சி காலத்துல தள்ளுபடி பண்ணாங்க யார் கேட்ட பெருமுதலாளியுடைய கடனை தள்ளுபடி பண்ணாங்க யார் கேட்டீங்க ரெண்டாவது இப்படியாப்பட்ட முதலாளிகளுக்கு இந்த அறிவாளியான மன்மோகன் சிங்கும் பொருளாதார நிபுணரான பாசிதம்பரமும் இந்த முதலாளிகள் கொடுக்கலாமா கொடுக்க கூடாதான்னு ஆய்ந்து கொடுக்க கூடாதா இல்லை இவங்க பயோடோட்டா கொஞ்சம் அலசக்கூடாதா கொடுத்துட்டு இவன் அங்கே ஓடிட்டான் இங்கே ஓடிட்டான் இவன் தான் தள்ளுபடி பண்ணிட்டான் அப்படின்னு வர செய்தியெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு மோடி மேலே குற்றச்சாட்டு வச்சா சரியா இருக்குமா ஒரு செய்தி உண்மையா பொய்யான்னு யோசித்து பார்த்து அதுக்கப்புறம் முடிவெடுங்க புரியுதுங்களா நன்றி